আমাদের এই পোর্শনটুকু ডান আমরা এখন এই পোর্শনটুকু করব এটা হচ্ছে রিভিউ সেকশন বলতে পারি তো রিভিউ সেকশনের জন্য আমরা এখানে একটা সেকশন ক্রিয়েট করব আমরা কিন্তু বরাবরই নাম দেব হচ্ছে এলপি দিয়ে আমি এগুলোকে একটু ছোট করে ফেলে এগুলো লাগবে না বোধত এলভি রিভিউ সেকশন এরকম একটা নাম দেবো সেটা হচ্ছে সেকশনে আমি এটাকে ইয়েস করলাম তারপর এখানে বলবো যে এলপি দে নাম দেবো হচ্ছে রিভিউ সেকশন এরকম করে আমি নামকরণ করি তো আমি এটাকে কপি করে রাখি কারণ আমার দরকার হবে এটা ক্রিয়েট হয়ে গেলে আমাদের কিন্তু কোট লাগবে এইটার যে কোটটা সেটা কিন্তু লাগবে সেটা আমরা পাবো হচ্ছে এখানে অলরেডি আমরা ব্যানার নিয়ে কাজ করেছি যেটা হচ্ছে ভিডিও ব্যানার এবং ভিডিও ব্যানারের সেকশনের শেষ হচ্ছে এটা আর এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে রিভিউ সেকশন অর্থাৎ এটা বেশ বড় সড়ো এই পর্যন্ত যায় তো আমাদের এখানে এটা ক্রিয়েট হয়েছে এবার এটা নামকরণ করব হচ্ছে রিভিউ সেকশন তো এলপি না দিয়ে আমরা শুধুমাত্র রিভিউ সেকশন বলি আর এখানে প্রিসেটস করব তো প্রিসেটস কেন করব যাতে আমি সার্চ দিয়ে বের করতে পারি প্রিসেটস এখানে থার্ড ব্র্যাকেট হবে তারপর এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে এখানে আমি নাম দেব যে রিভিউ সেকশন যেটার মাধ্যমে আমি সার্চ করব আর এটা কিন্তু দেখাবে ড্যাশবোর্ড হ্যাঁ দুইটা একই রকম নাম দিয়েছি আমরা এখন এই রিভিউ সেকশনের যে কোডটা সেটাকে আমি কপি করি আমরা এই পর্যন্ত এটাকে কপি করলাম দেন আমরা উপরের এই জায়গাটায় এটাকে আমরা পেস্ট করে দিই পেস্ট করে দিলাম তো আমি যদি এটাকে সেভ করি আমরা কিন্তু আউটপুটটা দেখতে পারবো যদি আমি এটাকে কল করি সে এটাকে যদি আমি একটু রিলোড দিই তাহলে আমরা কিছু চেঞ্জেস দেখতে পাবো এখানে আমরা লাস্ট টাইম কার্ড সেকশনটা একটু প্রবলেম করছিলো সেটাকে আমরা রিমুভ করেছি অ্যান্ড নিচের দিকে আমরা এখানে আর একটা সেকশন অ্যাড করবো যে সেকশনটা হবে রিভিউ সেকশন তো এখানে যদি ক্লিক করি করার পর যদি আমি বলি যে রিভিউ অ্যান্ড সেকশন তো আমি ইয়েস করলে তখন আমরা রিভিউ সেকশনটা দেখতে পারবো আর দেখার বিষয় হচ্ছে আমার স্লাইডারটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না কারণ প্লাগ ইন যেহেতু ইন্টিগ্রেট করেছি প্রবলেম আসতে পারে তো আমি এটাকে রিলোড দেই নিচের দিকে আমরা এটা পাচ্ছি একটু আমরা ওয়েট করি দেখি স্লাইডিং হচ্ছে কি না স্লাইডিং কিন্তু হচ্ছে না তো আমরা এটাকে ইন্সপেক্ট রেমেন্ট করি করার পর আমরা দেখবো যে সমস্যাটা কোথায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফেল টু রোড কিছু একটা আসতেছে এখানে অনেকগুলো ইরোর পাচ্ছি আমি এখানে বাট স্লাইডার আসতেছে না এমন ইরোর কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না তো এই ইরোরটা আমাদের দরকার হবে হ্যাঁ স্লাইডারের জন্য যে ইরোরটা লাগবে সেটা আমাদের দরকার হবে তো আমরা স্লাইডার কী ইউজ করেছি সেটাও জানা দরকার এটা তো স্ট্যাটিক স্ট্যাটিকলি ভালোভাবেই কাজ করছে আমাদের এই জায়গাটায় সুইপার স্লাইড ইউজ করা হয়েছে সুইপার স্লাইডের জন্য যে প্লাগ ইনটা সেটা কিন্তু আমাদের এখানে কল করা হয়নি এটা আমাদের কল করতে হবে এটা কল করার জন্য আমাদের ওই যে ফাইলটা যে তৈরি করেছিলাম সেখানে যাওয়া দরকার অথবা এটা নিচেও কিন্তু কোয়েরি করতে হইতে পারে মানে কোয়েরি করা থাকতে পারে হ্যাঁ ঠিকই এখানে নিচের দিকে কিন্তু এটা কোয়েরি করা আছে তো আমরা নিচের দিকে যেহেতু কোয়েরি করা আছে এখানে আমরা খুঁজে বের করি এটা কোন জায়গায় এই যে মাই সুইপার থ্রি মাই সুইপার ফোর এইভাবে কল করা হয়েছে আমাদের এখন দেখতে হবে যে এটার জন্য কোনটা কল করা হয়েছে মাই সুইপার ওয়ান তো এখানে মাই সুইপার ওয়ান হচ্ছে এটা তার মানে এই স্ক্রিপ্টটা আমি কপি করব এই স্ক্রিপ্টটা কপি করে আমি নিচের যে কোনো জায়গায় এখানে দিতে পারি আবার নিচের দিকে দিতে পারি যে কোনো জায়গায় আমি এটাকে অ্যাড করে দিই এটাকে আমরা কল করলাম তবে এটা নামকরণটা একটু চেঞ্জ করলে বেটার হতো যাই হোক যেহেতু এই নাম দেয়া আছে আমরা না আচার করছি না আমরা এটাকে রিলোড দেই রিলোড দিলে আমরা স্লাইডারটা এখন কাজ করছে কি না সেটা একটু দেখব আমি আর একবার রিলোড দিই কলিংটা ঠিক আছে কলিংয়ের সমস্যা হওয়ার কথা না আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস দেখা দরকার সেটা হচ্ছে এই দেখেন সুইপার বান্ডেল মিন্ডার জেস কল করা হয়েছে অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্টে এটা লাগবে সুইপার বান্ডেল জেস লাগবে না হলে এটা কাজ করবে না তো এটা আমরা কোথায় দিব এটা তো সেকশন আমরা সেকশনে দিচ্ছি না কারণ সুইপারটা কয়েক জায়গায় কাজ করা হয়েছে এই জন্য আমরা দিব হচ্ছে লেআউটে লেআউটে আমরা কিন্তু অলরেডি একটা জেস ফাইলকে কল করেছিলাম জেস ফাইলকে যেখানে কল করেছি এই যেখানে এটা ঠিক উপরের দিকে দেব আমরা এখানটায় এটা বসিয়ে দিলাম তাহলে অটোমেটিক্যালি সব জায়গায় কাজ করার কথা কোনো প্রবলেম ছাড়া আমি রিলোড দিই 
ওকে এবার কিন্তু পারফেক্টলি কাজ করছে কোনো সমস্যা ছাড়াই সুন্দরভাবে কাজ করছে তো এখন যেহেতু কাজ করছে আমরা এটাকে নিয়ে আর একটু আগাতে পারি রাইট এটাকে নিয়ে আর একটু আগাতে পারি এটাকে এখন ডায়নামিক করতে পারি ডায়নামিক করার জন্য আমাদের এই সেকশনের কিছু জিনিস লাগবে যেমন এখানে দেখবেন ওরা একটা ফন্ড অসম ইউজ করেছে রাইট ফন্ড অসম ইউজ করেছে এই ফন্ড অসমটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে ফন্ড অসমের এই জিনিসগুলোর যেহেতু এটা ফ্রন্ট অসমের একটা কল তো ফন্ড অসম ইন্টিগ্রেট আছে কি না সেটাও দেখা দরকার রাইট তো আমরা যদি উপরের দিকে যাই আমরা দেখব এখানে ফন্ড অসম ইন্টিগ্রেট করা আছে এই জিনিসগুলো আমরা তখন কল করিনি আর এখানে দেখবেন হচ্ছে স্টাইল শিট কল করা হয়েছে এই যে ফন্ড অসম তো এটা আমাদের লাগবে আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম তো আমি এটাকে কপি করি করার পর এটাকে আমার এই লার্নিং পেজের এইখানটায় জাভা স্ক্রিপ্টের আমাদের যে সিএসএসগুলো আছে সেটার উপরের দিকে আমরা নিতে পারি অথবা যে কোনো জায়গায় উপরের দিকে নিলেই হবে আমি এটাকে এখানে দিয়ে দিলাম এখানে দেওয়ার পরে আমি এবার যদি রিলোড দিই তাহলে হয়তো আমরা স্টার ফাইলগুলো পাব হ্যাঁ এখানে পাওয়ার কথা হ্যাঁ পেয়েছি এখন আমরা এটাকে ডায়নামিক করব আমাদের স্টার নিয়ে কোনো চিন্তা নাই আমাদের এই নাম্বারগুলোকে একটু এডিট করতে হবে সুন্দরভাবে এবং নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে এখানে কীভাবে কল করেছে সেটা জানা দরকার খেয়াল করবে এটা কিন্তু আলাদাভাবে একটা নাম্বার দিয়েছে একটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে এবং এখানে কিন্তু এইভাবে বলা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে এটা লিঙ্ক লাগে আমরা লিঙ্ক লিঙ্ক ছাড়াই কাজ করতে পারি সেটা তুলে দিলে কিন্তু নর্মাল ট্যাগের মতোই কাজ করবে আর যদি রাখি তাহলে এটা লিঙ্ক করার মতো অবস্থায় রাখতে হবে তো আমরা লিঙ্ক করছি না আমরা এখানে নাম্বারগুলোকে ডায়নামিক করছি মনে আছে যে আমরা লাস্ট টাইম এইভাবে কল করেছিলাম সুন্দরভাবে আমি এইভাবেই কিন্তু এখানেও কল করব ডায়নামিক অ্যাক্টিভিটির জন্য তো সবার আগে আমাদের এখানে এই জায়গাটায় যেতে হবে আমরা সেটিংসে যাব সেটিংসে যাওয়ার পরে এখানে প্রথমত সেকেন্ড প্যাকেট দিলাম তারপরে এখানে আমি বলবো যে টাইপ তারপর আমি কলম দিয়ে বলবো যে টেক্সট দেন কমা তারপর হচ্ছে আইডি বা লেভেল যে কোনো একটা আগে পরে দিতে পারেন প্রথমত আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে নাম্বারটা রিভিউ নাম্বার তো আমরা এখানে বলতে পারি আইডি হিসেবে রিভিউ নাম্বার আন্ডারস্কোর দিয়েও বলতে পারেন নাম্বার অথবা একসাথেও লিখতে পারেন এবং আমাদের লেভেল লাগবে লেভেল দেন কলন আমরা এখানে বলবো যে রিভিউ নাম্বার এইভাবে কল করি দেন কমা তারপরে হচ্ছে রিভিউ টেক্সট অর্থাৎ আমাদের যে এই যে টেক্সট আছে ভেরিফাইড ফাইভ স্টার রিভিউস এই টেক্সটটা লাগবে তো আমরা এখানে সেকেন্ড ব্যাকেট দিব তারপর আমরা বলবো যে টাইপ এখানে আমরা টেক্সট হিসেবে কাউন্ট করব কমা আমরা দিব হচ্ছে লেভেল তারপর হচ্ছে বলবো যে রিভিউ টেক্সট দেন কমা আইডিকে কল করব আমরা এখানে বলবো রিভিউ টেক্সট দেন আমরা এখানে ডেফল্ট দিব ডেফল্ট এখানে কলন তারপর এটা দিব এবার আমরা কন্টেন্টগুলোকে একটু কল করার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে সেই কন্টেন্ট যেটাকে আমরা কাট করে আমাদের এই জায়গাটায় বসিয়ে দেই এবং এটাকে আবার ডেফল্টটা কিন্তু আমাদের এখানেও লাগবে আমাদের এখানে নাম্বারটা যেটা আছে সেটাকে আমরা কাট করে এইখানটায় বসিয়ে দেই তাহলে জিনিসগুলো একটু ডায়নামিক করার চেষ্টা করছে আর কি আর রিভিউ নাম্বার এবং রিভিউ টেক্সট রিভিউ টেক্সটা রিভিউ নাম্বারের মতো আর ই ভি আই ই ডাব্লু আমরা এটাকে মিস করেছি রিভিউ নাম্বার এবং রিভিউ টেক্সট সিমিলার অবস্থায় রেখে আমরা উপরের দিকে এটাকে প্রথমত লিকুইড ট্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা এটাকে আগে অ্যাসাইন করি তো আমরা এখানে লিকুইড কল করি দেন আমরা নিচের দিকে অ্যাসাইন করা শুরু করি অ্যাসাইন আমরা যদি এখানে রিভিউ টেক্সট এটাকেই কল করি তাহলে আমরা এখানে বলবো যে সেকশন সেটিংস রিভিউ টেক্সট তারপর এখানে বলবো রিভিউ নাম্বার তো আমরা উপরটাকে নাম্বার হিসেবে গান করি নাম্বার এখানে আমরা বলবো যে রিভিউ নাম্বার হ্যাঁ তো এই রিভিউ নাম্বারটা এই জায়গাটায় বসাবো মানে পুরোটা না বসিয়ে আগে আমরা অ্যাসাইন করলাম তারপর এখানে এখানে কল করছি আমরা এইভাবে এটাকে কল করে দিলাম এবার আমি সেভ করি তাহলে এই পর্যন্তটুকু ডান এবার আসি স্লাইডগুলো এই স্লাইডগুলো কিন্তু বারবার রিপিট হচ্ছে রাইট অর্থাৎ দেখবেন এটা কিন্তু অনেকগুলা তো এই জায়গাটা আছে কয়টা এই জায়গাটা আছে হচ্ছে চারটা 
তো ইন ফিউচারে এটা কিন্তু আরও বাড়তে পারে কমতে পারে এই জিনিসটা একটা ফ্ল্যাক্সিবিলিটি রাখতে হবে যেন ইচ্ছে মতো অ্যাড করা যায় ইচ্ছে মতো ডিলিট করা যায় এটার জন্য এটাকে লুপের মধ্যে রাখতে হবে এটাকে লুপ ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের এই লুপ ক্রিয়েট করার জন্য সেকশ সেটিংসের বাইরে অথবা উপরে যে কোনো জায়গায় আমরা এখানে একটা ব্লকস ক্রিয়েট করব আমরা এখানে একটা ব্লকস ক্রিয়েট করব ব্লকসগুলো হচ্ছে যতগুলো মাল্টিপল যখন অ্যাড নিউ অ্যাড করে কিছু একটা অ্যাড করতে চাই সেটাকে ব্লক বলা হয় ফর এক্সাম্পল আমি যদি ইমেজ টেক্স ধরি এই যে দেখবেন এগুলো কিন্তু অ্যাড ব্লক অর্থাৎ ক্লিক করে আমি যে কোনো নিতে পারি যে কোনো কিছু নিতে পারি যেমন আমি এগুলো সবগুলো যদি ডিলেট করে দিই ইনিশিয়ালি অ্যাড ব্লক আমি যে কোনো একটা চুজ করতে পারি এইভাবে অ্যাড নিউ করে করে আমি মাল্টিপল টাইম অনেক কিছু নিতে পারি যদি এখানে বোঝা যাচ্ছে যে একটা করে নেওয়া যাচ্ছে এরপরে আর নেওয়া যাচ্ছে না এর মানে হচ্ছে এই ব্লকগুলোর মধ্যে লিমিটে লিমিট করা আছে যে আমি একটার বেশি ইউজ করতে পারব না কিন্তু আমি যখন রিভিউ অ্যাড করব আমি মাল্টিপল টাইমস ইউজ করতে পারব এমন কিছু করতে হবে আমাকে তো ব্লকসে আমি কলন দেই তারপর থার্ড ব্র্যাকেট দিব এটা কমা দিয়ে শেষ করতে হবে এটা হচ্ছে জ্যাসন ফর্মেট স্ট্রাকচার লিকুইড স্ট্রাকচার বলতে পারেন আমি এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেই তারপর এখানে এই ব্লকটা একটা নাম দিতে হবে আমি এখানে নেম দিব তারপর আমি এখানে বলতে পারি রিভিউ দেন আমি কমা দিলাম তারপর এখানে নামের সাথে একটা জিনিস দিতে হবে সেটা হচ্ছে টাইপ যদিও টাইপটা উপরে দেয় আমি নিচে দিচ্ছি এখানে আমি টাইপটা দিলাম আর রিভিউর নাম যেহেতু যেটা দেখাবে ডিসপ্লে করবে সেটা আমি একটু বড় হাতে দিলাম এরপরে কিন্তু আমরা সেটিংস করব অর্থাৎ এই যে আমরা যে উপরের দিকে যে সেটিংস পার্টটা করেছি এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই আবার এখানে শুরু হবে আমি এখানে সেটিংস করলাম তারপর কলন থার্ড ব্র্যাকেট এবং এখানে কিন্তু ওই ইন্ডিভিজুয়ালি যা যা দিব আমি কী কী দিব আমি রিভিউ দিব এবং যে রিভিউ দেয় তার নামটা দেব অর্থাৎ আমি যদি এখানে যাই উপরের দিকে এখানটা কিন্তু ডেটটা এইভাবে আসে অ্যাকচুয়ালি ডেটটা আসলে এইভাবে আসার কথা না এটা একটা স্প্যান ট্যাগে নিলে বেটার হয় যদিও ডিজাইনটা একই রকম আমরা এইভাবে রাখতে পারি কোনো সমস্যা নাই তো আমাদের কিন্তু দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে ডেট একটা হচ্ছে রিভিউ কন্টেন্ট বা ফিডব্যাক একটা হচ্ছে রিভিউয়ার মানে যে রিভিউ দিচ্ছে তো এইখানে আমরা উপরে যা করেছি সেটাই আবার ঘুরে ফিরে আসবে তো আমি এখানে বলবো টাইপ আসলে আমি কিভাবে ইনপুট দিব এখানে আমরা টেক্সট এরিয়া করব অর্থাৎ যে যেখানে কন্টেন্ট দেবো সেটা যেন বড় হয় মানে রিভিউ দেওয়ার যে কন্টেন্টটা আমি এখানে আইডি কল করি আমি এখানে বলতে পারি যে কন্টেন্ট দেন আমি কমা দিলাম তারপর এখানে বলবো লেভেল তারপর এখানে লেভেল বলে আমি বলবো যে রিভিউ ফিডব্যাক বা আমি বলতে পারি ফিডব্যাক কন্টেন্ট বা রিভিউ কন্টেন্ট যে কোনো একটা বলতে পারি আমি এখানে বলতে পারি রিভিউ কন্টেন্ট দেন কমা আমি এখানে একটা ডেফল্ট রাখতে পারি যদি চান না চাইলেও সমস্যা নাই যদি চান আপনারা একটা ডেফল্ট রাখতে পারেন সে আমি এখান থেকে শুরু করে এই বন্ধ রাখলাম আমি খেয়াল করবেন আমি কিন্তু কোটেশনটা নিচ্ছে না এই কোটেশনটা ছাড়াই আমি এটা করব কারণ কোটেশন বাই ডিফল্ট থাকবে কোনো ক্লায়েন্ট যদি কোটেশন ছাড়া কপি পেস্ট করে বা টাইপ করে সেক্ষেত্রে যেন কপি পেস্ট আমার কোটেশনটা যেন থেকে যায় আমি এইখানটাই রাখব সুন্দরভাবে তো এটা আমি ইনপুট দিলাম এবার আমাদের আরও কিছু জিনিস লাগবে যেমন হচ্ছে রিভিউয়ার যে রিভিউ দিবে তার নামটা কি তো আমি এটাকে কমা দিই এখানে আমি টেক্সট দিব সেই ফর্মেট অনুযায়ী আমরা এখানে টাইটেল অ্যাড করতে পারি আমি খেয়াল না এখানে তো আমরা রিভিউয়ার দিব বা রিভিউয়ার বলতে কাস্টমার নেম এরকম বলতে পারি আমি এখানে বলতে পারি কাস্টমার নেম আর এই জায়গাটায় কমন একটা নাম দিই অর্থাৎ ড্যামো নাম হিসেবে আমি এটাকে চুজ করি আমি এটাকে কপি করলাম দেন আমি এটাকে পেস্ট করে দিই ওকে দেন আমি এটাকে কপি পেস্ট করি আর এই জায়গাটায় ডেট বসবে এখন কথা হচ্ছে যে ডেটের কোনো ফর্মেট আছে কি না মানে আমি যদি এখানে ডেট বলি সেটা কাজ করবে কি না এটা এইভাবে কাজ করার কথা না আমি যদি একটু গুগল করি শপিফাই লিকুইড টাইপ ডেট ডেট বিষয়ে কোনো কোনো লিকুইড টাইপ আছে কি না সেটা যদি দেখতে চাই এখানে কিন্তু জাস্ট ওই ফর্মেটের কথা বলতেছে আমি ফর্মেট চাই না আমার এখানে কল করতে ভুল হয়েছে আমি এখানে চাই হচ্ছে শপিফাই লিকুইড স্কিম দিয়ে সার্চ দিয়ে আমি ডেট দিই তাহলে হয়তো হয়তো পেতে পারি ডেট পিকারটা কীভাবে দেওয়া যায় সেটা একটা টাইপ ফর্মেট দিয়ে দিতে পারে এখানে রেঞ্জ রেঞ্জ আচ্ছা যেহেতু রেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছে এরকম কিছু পাওয়া যায় না 
মানে ডেট দেব ক্লিক করে আমরা যেরকম ইনপুট টাইপ ডেট দিই ওই রকম ডেট পিকার পাওয়া যায় না এই জন্য রেঞ্জ দিয়ে করেছে অর্থাৎ মান আলাদাভাবে দেয়া তারপরে স্টার্ট ডেট আলাদাভাবে দেয়া হ্যাঁ মিনি মেনুয়ালি করেছে তো এটার মতো কোনো টাইপ হয়তো পাওয়া যায় না এবং এটাকে কল করা হয়েছে এইভাবে অর্থাৎ টাইপটা টেক্সট আকারে কল করতে পারেন এবং ইনফো একটা ইনফরমেশান দেয়া হয়েছে ডিফল্ট দেওয়া আছে এইভাবে যেন আমরা এই ফর্মেটটা মেনটেন করতে এইভাবে করা যায় এটা করলেও সমস্যা নেই আমরা এইভাবেও কিন্তু আনতে পারি কোনো সমস্যা ছাড়াই তাহলে এটা যদি আমরা আনতে পারি এই যে এই ডেফল্টটা আমরা কল করি ডেফল্টটাকে আমাদের কল করতে হবে বা আমি যদি এখানে লিখি তাতেও হবে আমি এখানে টেক্সট ফর্মেটই দিতে হবে এখানে অন্য কোনো ওয়ে নাই আর ডেফল্টটা আমাদের যেখানে ফর্মেটটা আছে ডেট ফর্মেটটা ডেট ফর্মেটটা হচ্ছে এরকম এটাকে আমরা ডেফল্ট হিসেবে দিই তাহলে প্রবলেমটা অনেকখানি সলভ হয়ে যাবে কেউ যদি এটাকে উনিশ বিশ করে তাহলে কিন্তু কিছু করার থাকবে না অর্থাৎ এইভাবে আমরা ডেটটা দিব আমি এখানে জিরো দিয়ে করতে পারি হ্যাঁ এখানে দুই হাজার দিয়েও করতে পারি অথবা এইভাবে রাখতে পারি তাহলে আমাদের আইডিটাকে দিতে হবে ডেট হ্যান্ড টাইটেল তারপর কন্টেন্ট এগুলো আছে তো আমাদের এই জিনিসগুলোকে পেতে হবে এখন রাইট এগুলোকে পেতে আমাদের এটা যে ব্লগস এই ব্লগসটার প্রতিটা ডেটা আমাদেরকে কিন্তু লুক করতে হবে অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এটাকে ডিলেট করতে হবে লুক জিনিসটা এইরকম আমি যতগুলো স্লাইডার অ্যাড করব ততবারই এটা ঘূর্ণায়মান থাকবে কিভাবে আমি যদি এখানে দেখতে চাই আমি এটা একটু রিলোড দিয়ে নিই ওকে আমি যদি এখানে দেখি যে অ্যাড রিভিউ শব্দটা আসছে ক্লিক করলে একটা অ্যাড হলো ক্লিক করলে আর একটা অ্যাড হলো ক্লিক করলে আরেকটা অ্যাড হলো এবং ভিতরে ঢুকে আমি কিন্তু আবার আপডেট করতে পারি সুন্দরভাবে তো এই যে আমরা কতবার দিলাম তিনবার দিলাম অটোমেটিক্যালি এখানে তিনটা কন্টেন্ট আমাকে দেখাবে তো এটা কীভাবে দেখাবে এই জায়গাটায় যেটা লুপ হবে সুইপার স্লাইডটাই বারবার লুপিং হবে আমরা এখানে লুপ যেহেতু করছে আমরা এখানে ফল লুপ চালাবো যাদের যাওয়া স্ক্রিপ্ট নলেজ কম তাদের জন্য একটু টাফ হবে তো যাদের একটু মোটামুটি জ্ঞান আছে এই ধারণা আছে যে জাভা স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে তারা এটা দেখতে পাবে ব্লক ইন এটা কিন্তু সেকশনের যে ব্লকস সেটাকে আমরা কল করছি করলাম এটা এন্ডিং হবে হচ্ছে এইভাবে যে এন্ড ফর এবার এই ব্লকে মধ্য দিয়ে আমাদের এখানে ডেটাগুলো আসবে রাইট ডেটা কিন্তু তিনটা তো আমরা এখানে চাইলে কিন্তু আবার ওই যে উপরে আমরা লিকুইড করেছিলাম সেটা করতে পারি এবং এটা কিন্তু ভিতরে করতে হবে কারণ হচ্ছে এটা ফল লুপে আবার প্রসেসটা আলাদা আমরা যেরকম সেকশন থেকে ডাটাগুলোকে কল করেছি এখানে কিন্তু ব্লক থেকে ডাটাগুলোকে কল করতে হবে এই জন্য ভিতরে লিখতে হবে তো আমরা এখানে বলতে পারবো যে ফিডব্যাক নামক একটা ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করি আচ্ছা অ্যাসাইন করা হয়নি অ্যাকচুয়ালি আমি এটাকে ইন্টার দিই এখানে বলি অ্যাসাইন তাহলে অ্যাসাইন হবে আর এটাকে আমি ইন্টার দিয়ে নিচের দিকে দিই এটাকে আমি এইভাবে রাখি ওকে তাহলে এখানে আমরা ব্লক থেকে কিন্তু ওই ডেটাগুলোকে কল করব এখানে আমরা কি বলবো এই জিনিসটা কিন্তু নিজে নিজে আসার কথা বাট আসছে না এখানে দেখবেন কন্টেন্ট আছে তো কন্টেন্টটা প্রথমত কল করি ফিডব্যাক যেটা এভাবে আমি কপি পেস্ট করে যাই তিনটা জিনিস আমার দরকার এর পরে হচ্ছে টাইটেল টাইটেল হচ্ছে কাস্টমার নেম আমরা টাইটেল হিসেবে কল করতে পারি অথবা কাস্টমার নেম বলেও কল করতে পারি আমি টাইটেল দিলাম আর এটা হচ্ছে ডেট তাহলে আমরা এখানে দিব হচ্ছে টাইটেল এখানে আমরা বলবো যে কাস্টমার নেম আমি একটু চেঞ্জ করলাম ঠিক আছে আমি একটু চেঞ্জ করে দেই আর এখানে হবে ডেট তো ডেটটা আমরা যা আছে তাই রাখি এখানেও ডেট দেই তাহলে এই জিনিসটা আমি পেলাম এখন ডেটটাকে ঠিক এই জায়গাটায় আমি এটাকে এইভাবে দিব আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে আমি যদি সেভ করি আপনি যেহেতু এখানে অ্যাড করেছেন তিনটা এখানেও কিন্তু তিনটাই দেখাবে আমি যদি এবার রিলোড দিই আপনি দেখবেন এখানে তিনটা দেখাবে এবং ডেটটা কিন্তু দেখেন সব কিছু কিন্তু সিমিলার দেখাবে কারণ আমি এখনও ডাইনামিক করিনি বোঝা যাবে না বাট আস্তে ধীরে বুঝবেন কাস্টমার নেমটা আমরা এখানে ডাইনামিক করব একটা আছে কিন্তু একটা কিন্তু দেখাবে তিনটা আর এখানে আমরা ফিডব্যাকটাকে আচ্ছা এখানে একটু ভুল হয়েছে ভুলটা হচ্ছে আমি এখানে ডাবল ব্র্যাকেট দিইনি আমি এটা দিলাম এবং ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে এই যে কোটেশনটা আছে কোটেশনটা রাখব কোটেশনের ভিতরে আমরা এটা দেবো যাতে কোটেশন আর না লেখা লাগে আমি এটাকে সেভ করি 
তাহলে আমাদের কিন্তু এটা ডাইনামিক হয়ে যাওয়ার কথা এবং দেখবেন এখানে কোটেশন সহ সুন্দরভাবে আসবে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ডেটাগুলোকে আপডেট করা তো যদি আমি এখানে ক্লিক করি করার পর যদি মনে হয় এই ডেটাটাকে আপডেট করতে চাচ্ছি আমি এখানে বললাম পঁচাত্তর এখানে কিন্তু পঁচাত্তর হয়ে যাবে হয়েছে তারপর এখানে ভেরিফাইড ফাইভ স্টার রিভিউস সেটা চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন আপনার মনে হইতে পারে যেটা রিভিউসটা আর বড় হাতে দিই তাহলে বড় হাতের হচ্ছে এটা গেল এবং এখানে কিন্তু কন্টেন্টগুলো যেগুলো আছে ডাটাগুলো আছে এই ডাটাগুলোকে আমরা আপডেট করব তো রিভিউ কন্টেন্ট এখানে এটা কিন্তু স্ট্র্যাটিক সো এই স্ট্র্যাটিকের এটার নামকরণটা করতে হবে এখান থেকে কপি পেস্ট করা একটু টাফ তো আমি এখান থেকে যাই এই অংশটুকু কপি করি দেন এখানে আমি এটাকে পেস্ট করি তারপর এখানে আমি এর একটি এই ওয়ার্ডটা নেই ক্লায়েন্ট কিন্তু আমাকে এগুলোর ডেটাগুলো আপডেট করতে বলেনি ক্লায়েন্ট চেয়েছে শুধুমাত্র জিনিসটাকে যেন ডাইনামিক করা হয় তো আমি এটাকে সেভ করে রাখি আপাতত এত কয়েকটা ডেটা দিই আমি এটাকে রিলোড দিই তাহলে আপনি চেঞ্জেস পাবেন এটা একটা ডেটা আসছে এটা কিন্তু আলাদা ডেটা তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা চেঞ্জ হয়েছে ডাইনামিক্যালি এই সেকশনটুকু কিন্তু আমাদের ডান আমরা কিন্তু ডাইনামিক করে ফেলেছি আলহামদুলিল্লাহ